Když v roce 1877 teprve 21-letý Nikola Tesla prohlásil, že existuje možnost sestrojit motor na střídavý proud bez kartáčů a komutátorů, odpověděl mu jeho profesor před všemi studenty. Pan Tesla možná uskuteční velká díla, ale toto se mu nikdy nepodaří. Znamenalo by to totiž přinutit sílu podobnou působení zemské tíže k tomu, aby se přetvořila v sílu otáčivou. To by bylo perpétu mobile, tedy jde o ideu zcela nereálnou. Pod silným vlivem profesorovy autority Tesla svou myšlenku na čas opustil. Úvah o motor na střídavý proud se však úplně nevzdal. A bylo tomu tak dobře, protože nakonec stejně dospěl k přesvědčení, že měl pravdu a znovu se pustil do práce. Ve videu se podíváme pod kapotu tohoto úžasného a často opomíjeného vynálezu trochu blíže. Hádáte správně, bavit se budeme o asynchronním motoru, konkrétně o magnetickém poli při jeho rozběhu. Povídání předpokládá elementární znalosti konstrukce i principu stroje a používá proto některé technické termíny bez dalšího vysvětlení. Na druhou stranu během výkladu nebudeme zabíhat do zbytečných detailů, takže problémy s pochopením bych určitě neočekával. Spoustu krásných animací magnetického pole v ustáleném stavu najde na internetu průměrně šikovný člověk během několika krátkých sekund. Stačí jen do vyhledávače zadat ta správná klíčová slova. Co bychom ale hledali marně, je animace pole motoru v celém jeho otáčkovém rozsahu. Ještě předtím si ale raději uděláme krátké opáčky. Po připojení motoru k napájecí síti vytvoří statrové vynutí točivé magnetické pole rotující konstantní rychlostí ve směru minus omega 1. Této rychlosti říkáme synchronní. Statrové magnetické pole, které je na obrázku reprezentované fázorem F1, indukuje napětí do stojícího rotorového vynutí. To někdy také označujeme jako kotvu. Napětí se v rotoru indukuje pouze tehdy, pokud se rotor pohybuje nenulovou relativní rychlostí vůči točivému magnetickému poli statoru. Rozdíl otáček statrového pole a rotoru vstažený k rychlosti statrového pole nazýváme sklus. Vynutí kotvy tvoří uzavřený elektrický obvod a proto jim začne procházet střídavý proud o skluzové frekvenci. Točivé pole rotoru generované tímto proudem a v obrázku reprezentované fázorem F2 proto vůči samotnému rotoru postupuje stejnou rychlostí, tedy rychlostí omega 2. Obě magnetická pole spolu interagují za vzniku hnacího momentu, který rotor uvádí do pohybu. Jeho rychlost značíme omega a protože součet omega a omega 2 dá dohromady omega 1. Víme, že ačkoliv je rychlost rotoru od rychlosti statrového pole různá, pole rotoru je vůči poli statru synchronní. Fázory F1 a F2 se proto vůči sobě neotáčejí. V závislosti na otáčkách, respektive skluzu, ale mění svoji velikost a úhel, který mezi sebou svírají, a to podle okamžitých proudů statoru a rotoru. Na obrázku vlevo můžeme sledovat typickou momentovou charakteristiku stroje. Hned pod ní vidíme charakteristiku otáčkovou. Pojďme se ale nejprve podívat na úplný začátek letného startu. Rotor se neotáčí a stroj se proto chová prakticky stejně jako transformátor na krátko. Magnetická napětí statoru i rotoru jsou v tu chvíli téměř v protifázi. Jen díky rotorovému odporu oba vektory nesvírají úhel 180 stupňů, což je mimo jiné dobře, protože jinak by nevznikal záběrný moment a stroj by nebyl schopen sám se rozběhnout. Ano, správně. Pro vytvoření momentu je třeba rotorový odpor. A čím vyšší odpor, tím větší záběrný moment. Asynchronní motory s kotvou na krátko s výhodou využívají skin efektu a proximity efektu, které při rozběhu stroje vytlačují proudovou hustotu rotoru směrem k otevření drážky, čímž automaticky zvyšují odpor kotvy a tím i záběrný moment. S rostoucími otáčkami rotorová frekvence klesá a proudová hustota se postupně stává homogenější a rotorový odpor nižší. To je důležité zejména pro tvrdost momentové charakteristiky a také účinnost stroje. Nacházíme-li se právě v bodě maximálního momentu, pak vektory statrového a rotorového pole svírají pravý úhel. Tento bod, tež označovaný jako moment zvratu, dělí momentovou charakteristiku na dvě oblasti. V pravé části říkáme labilní, v levé části stabilní. Ve stabilní části momentové charakteristiky se nachází běžná pracovní oblast motorického režimu. Vraťme se ale zpět k rozběhu stroje. Rotor se dále urychluje až do okamžiku, kdy se moment stroje vyrovná momentu připojené zátěže a stroj najde svůj pracovní bod. Tomu také odpovídá nižší úhel svíraný polem statoru a rotoru a otáčky stroje, které jsou jistě nižší než synchronní. 
Při odlehčení řídele dojde k mírnému nárůstu otáček a vzájemnému přiblížení vektorů F1 a F2. Při vyšší zátěži je tomu naopak. A konečně jsme se prokousali k samotnému magnetickému poli. Uprostřed obrazovky vidíme geometrii modelovaného stroje. V levém horním rohu je závislost otáček v čase, dole pak odebíraný proud. V pravém horním rohu můžeme sledovat normálovou složku pole ve vzduchové mezeře, vázanou na statorový souřadný systém. Dole pak vidíme to tež, jen v souřadném systému rotoru. Modrá křivka proto reprezentuje vlnu magnetického pole, postupující vůči rotoru rychlostí omega 2. Při velmi nízkých otáčkách má rotorový proud frekvenci blízkou té napájecí, přičemž magnetické napětí je téměř v protifázi s magnetickým napětím statoru. Výsledná reakce kotvy proto v první chvíli nevpustí statorové pole do rotoru a všechen tok se uzavírá rozptylovými cestami. To vede na přesycování statorových zubů a hlav zubů rotoru, což se v důsledku projevuje jako zvětšení vzduchové mezery. Vedlejším efektem je růst derivace charakteristiky na krátko, která potom není lineární jako u jiných typů motoru. Také si můžeme všimnout značné deformace pole ve vzduchové mezeře, která ani vzdáleně nepřipomíná sinus. S přibývajícími otáčkami nejenže reakce kotvy v pouští statrové pole hlouběji do rotoru, ale zároveň klesá úhel mezi oběma poli, tedy fázory F1 a F2. Pole ve vzduchové mezeře nám s trochou představivosti stále více připomíná harmonickou funkci. Po dosažení jmenovitých otáček je pole ve vzduchové mezeře deformováno jen mnohem slabší reakcí kotvy a dále prostorovými harmonickými způsobenými topologií vynutí, geometrií a sycení magnetického obvodu. Významně se zde projevuje množství a tvar drážek statoru a rotoru nebo jejich případné zešikmení. Podle grafů se nám rozběh motoru pomalu blíží ke konci, stejně jako naše video. Doufám, že se vám líbilo a že jste se při osledování dozvěděli něco nového. 